ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കടച്ചക്ക വറുത്തരച്ച് വയ്ക്കുന്ന കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നാനൂറ് ഗ്രാം കടച്ചക്ക തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെട്ട് ചെറിയുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല എടുക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടച്ചക്ക വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചട്ടിയിലൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് താളിക്കാം അതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കടുക് ഒക്കെ അവിടെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കഴുകി നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്ത് അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്